Alhamdulillah, today is a great honor and a great privilege for us in New Jersey to be in the company of some of our ulama and shuyu who are visiting us. Today we have a very esteemed guest. Inshallah, I'll spend a few moments introducing him properly and give a little bit of background as to his life and his studies. Um, and afterwards, we're going to have a brief uh, talk and have basically questions and answers. So our esteemed guest today is Sheikh Abdul Rahman ibn Ubaidillah Mubarak Puri. He's someone who's very well known in the circles of hadith. And one of our brothers from Makkah knew about him, I guess, before he came here, right? Inshallah. Uh, so he, uh, Sheikh Mubarak Puri was born in the Indian city of Mubarakpur in the northern region of India in the UP state in 1354 of the Hijri calendar. Um, he came from a distinguished family. Um, his father was Ubaidullah ibn Muhammad Rahmani Mubarak Puri. His father's contribution. Muhammad Abdul Salam. Okay. Okay. His uh, father was Ubaidullah. His uh, grandfather was Muhammad Abdul Salam. Uh, so his father uh, has the honor of writing. Uh, probably one of the best commentaries on Mishkat al Masadir is called Mira'at al Mafatih. Um, his grandfather, uh, Abu Huda Abdul Saddam, was also a great scholar and he wrote a, a great biography on Imam al Bukhari, uh, originally in the Urdu language and it was translated into other languages as well. Um, his maternal uncle and also his father in law was Abdul Samad ibn Muhammad Akbar. He was the, probably the best student of another great hadith scholar, Muhammad Abdul Rahman Mubarak Uri. This was a scholar from the last generation who wrote uh, the best commentary on the Sunan of Imam al tirmidhi commentary by the name of Tuhfat al Ahwadi. So, this is the distinguished line of, of, of our esteemed guest. So, a little bit about his studies. Uh, he began memorizing Quran and, and learning basic studies from his family, starting with his mother. Uh, then he enrolled in the Islamic seminary in Mubarakpur, and he studied under renowned scholars. Um, after his primary studies, he proceeded to learn the Arabic language and its sciences in detail, uh, primarily from his father, such as lessons in Bulugh al-Maram. And then he enrolled in Islamic University of Jamia in the industrial town of Maunat Banjan, more formally known as Mao. And there he spent four years. He studied a number of texts and books of hadith and other sciences under a group of renowned scholars. Um, there are many names, but in order to keep this brief, uh, I won't mention everything. Um, after graduating from there, he moved to the famous Rahmaniya Seminary in the city of Benares. Uh, he spent about four years here. He studied Bukhari, Muslim, and primarily the books of Hadith. He studied Shah Waliullah's famous book, Hujjatullah al-Baligha. He studied al fazl al-Kabir by Shah Waliullah, as well as other texts, mainly under the teaching of Shaykh Nadir Hussein Rahmani, Shaykh Abdul Aziz Umari, Shaykh Fadl Rahman Mi'awi, and others. He was awarded the Alamiya degree in 1956. And then he spent four years teaching in the Islamic <coughs> University in that area. Um, during that time, he also traveled to a seminary known as Islah. That's where our own Yusuf Islahi hails from. And he studied uh, and benefited from great ulama there, such as Mawlana Akhtar Ahsan Islahi and others. Um, and then he came to serve his father, and he uh, helped his father uh, writing the commentary of his, of his uh, book of hadith, or, or his commentary on the book of hadith, Mishka, until 1962. 1962 was a formidable year. That's when the Islamic University of Medina was founded. And this was a very important time where many of the greatest scholars of the world, when, they, uh, when this university was announced, they gravitated towards this land, and they went to that university, and some of them became teachers immediately, some of them became students. Um, so our sheikh, when he heard about this university, he was already a scholar, he, was, um, he had the desire to go to Medina and to study in, in this great university. His father gave him permission, he went there and he enrolled in the College of Sharia. That was the only college at that time. So his first teacher there in the first year was Sheikh Ibn Baz himself, rahimahullah ta'ala. He studied Bulugh al-Maram under him for one year. And in the second and third year, he studied with the great Hadith scholar Sheikh Nasruddin al-Albani, also Bulugh al-Maram and others. He studied Tafsir with another 
renowned scholar, um, the author of Adwaab al Bayan, Muhammad al Amin al Shanqiti, a great scholar from Mauritania. This scholar, he went in 1962 to enroll in Medina University. When he arrived and they tested him, they found that he knew more than most of the teachers there. So they immediately made him a teacher rather than a student. So our Shaykh has the honor of studying under him. And there are a whole list of scholars that he studied with Shaykh Atiyah, Muhammad Salim, Shaykh Abdul Ghaffar, Hassan, the famous Muhaddid, also uh, Shaykh Muhammad al Majdu, Muhammad al Ashtar, many, many names from the 60s, some of the formidable uh, names. So our Shaykh has the honor of being one of the first students. When the university opened its doors, he was there and he enrolled in it. And he was among the first graduates from the University of Medina. So after that, he spent some time in the Hijaz. Um, he also informed me that he studied English for a period of months, got a certificate, and then he was sent from by Darul Ifta uh, to the African country of Rhodesia, which is now known as Zimbabwe. So he spent a number of years teaching uh, in the main capital, Salisbury, from 1967 to 1971. In 71, he came back to help his father in his final days, and he helped him work on his commentary. And his father tested him and gave him a jaza to narrate from him all the books of Hadith and carry on his legacy. So uh, our Shaykh has, you know, we can talk a lot about uh, his life. But many of the leading scholars today have hijaza and, and, and certificates from him, including Sheikh Omar Muhammad Fulata of Medina. Uh, from Egypt, many of the famous shuyub, Muhammad bin Ismail al-Muqaddim, Abu Ishaq al khuwaini Muhammad Hassan, Ahmed Farid, Sheikh Walid al-Dris, all of them have hijaza from our Sheikh Abdurrahman Mubarak Uri. Some of the great honors in his life that he taught in Masjid al-Haram in Mecca during the Hajj season at, at the request of Sheikh Saleh, Bin Humayd, and he also taught in the permanent chair. There's an Indian scholar in, in the Haram, <coughs> Sheikh Abdul Haq uh, Al Hashimi, and he has the honor of teaching in his place in his chair. He's also one of the few people in the world that had the honor of praying inside the Kaaba itself. So he prayed in there, as he describes, in according to the description of the Prophet's prayer uh, from the books of Hadith. Uh, he has seven children, three of his son, uh, three sons, and four daughters. All three of his sons are graduates of Islamic seminaries and scholars. One of them lives in Saudi, and the other ones uh, live in, in, in India. His daughters, many of them are also graduates of Fatima Zahra College. So this is our great scholar, our Sheikh Abdurrahman. Uh, and just a word of uh, note, he's a very humble uh, uh, personality. Uh, he is not accustomed to giving lectures, and he told me many times that he's not going to, he doesn't like giving lectures, and. Uh, there are other people more suited for that. So we're going to have him say some words and inshallah we're going to take questions from the audience. We'll pass um, uh, cards around and inshallah uh, please write your questions so that we can bring them here. Uh, the questions we want to ask and benefit from it are related to hadith, related to his personal journey and his travels. Um, we do not want to ask any fifth questions at the Shaykh's request. That is the domain of the, the imams and the scholars who live here. So please, no fifth questions, let's, let's ask about benefit, uh, about the wealth of experience our Shaykh brings, and especially to his field of expertise, which is Hadith. So with that, I'll ask uh, our Shaykh Abdurrahman uh, to say a few words, and then we'll open the floor. The talk will be in, in Urdu, and I will try my best to translate. This is the day I will embarrass myself, because you will realize how much, or how little Urdu that I know, inshallah.
معلوم ہے ان کے خاندان کے لوگ سارے مسلمان لیکن بیٹا ملک کا صدر ہو گیا یا پرسیڈنٹ ہو گیا اس بنا پر کہ وہ جدید تعلیم سے واپس تھا یہ چیزیں میں نے وہاں مراجہ کی اور زمبابوے میں خود وہاں میں نے دیکھا کہ جو قبائل ہیں کچھ فورٹ جو وکٹوریا جگہ پہنچتے ہیں اس کے پیچھے جنگل ہے انہوں نے نظام بنا رکھا تھا کہ افریقن لوگوں کو ان کی آبادی الگ تھی اور مخلوط نسل کے جو لوگ ہیں ان کی آبادی الگ تھی ایشین لوگوں کی آبادی الگ تھی اور یورپی لوگوں کی آبادی الگ نان افریقن کے لیے اٹھارہ سال کے مدد تعلیم لازمی تھی افریقوں کے لیے کوئی تعلیم کا نظر نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں درہ سے اس کو ان کی آبادی جو تھی افریقوں کی اس میں دیکھا کہ وہاں ان کے اندر آگوں کے آداد اور نام مغارے پائے جاتے ہیں مثلا انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں بکری یعنی بکر نام کے کا قبیلہ ہے سلمان نام کا قبیلہ ہے تو یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھی اور وہ اپنی زبان میں بسم اللہ پڑھ کر کے وہ زبا کرتے تھے غیر لوگوں کا ذریعہ وہ نہیں کھاتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام میں جن چیزوں کا کھانا حرام کرا دیا ہے وہ لوگ بہت سے بڑی سے پابند تھے وہ حرام چیزیں نہیں کھاتے تھے اس کے بعد ذرا سی کوشش کی گئی تو تقریباً تین سو لوگ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو اسلام پر باقی رکھنے کا ان کی تعلیم کو بقا رکھنے کا کیا ذریعہ ہونا چاہیے تو وہاں ایک نظام تھا چیف کا یعنی خبائل جو ہوتے تھے آخریتوں کے تو اس میں ایک جو عدالت ہوتی ہے مقامی جو ہوتی تھی اس کا جو صدر ہوتا تھا یا چیف جو ہے وہی کیا کرتے ہیں کیونکہ خیصہ کرتا تھا تو اور اس میں یہاں ایک نظام یہ تھا کہ ہر محلے میں یا ہر علاقے میں ایک چرچ ہوتا تھا اور ہر سنڈے کو لوگ چرچ میں جاتے تھے جو چرچ میں نہ جائے پھر وہ اس کا کیا کرتے ہیں کہ آخری رسول جو ہے وہ اس میں ادا نہیں ہوتی تھے ایک شخص تھا اس کا نام حقیقتاً تو چپٹا تھا لیکن اسلام دانے کے بعد اس کا نام ان کو رکھا گیا اور وہ اس کا چانس تھا چیف بنے تھا اور سکول میں ٹیچر بھی تھا اسلام پور کرنے کے بعد اس نے چرچ میں جانا چھوڑ دیا تو وہاں اس راتے کے جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے جمعہ دار انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں چرچ میں آتے ہو اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اس لیے میں نہیں آتا ہوں اس بنیاد پر اس کی جو سیلری تھی تنخواہ جو تیسی تھی وہ بھی ختم ہوگی اور وہ بالکل تھنا رہ گیا اس کے بعد دو سال تک وہ مطالعہ کرتا رہا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے قبول کیا اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسلام آتی رکھا اب مسئلہ تھا اس کی معاش کا وہ یہ کہتا رہا کہ میں ابھی اسلام قبول کر لوں تو اس کو الگ کر دیا جائے گا میں کوئی مراجت بھی ختم جائے گا میرے معاش کا کیا سلسلہ ہوگا یہ سوچ کر رہا تھی اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں جو لوگ گئے تو وہاں سیاسی مسلط سے جائے تر تعداد گجرات کے لوگ گئے تھی وہاں اور وہاں جانے کے بعد وہ انہوں نے اپنے دین کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا بعد میں ان کو احساس ہوا کہ وہ ہندوستان سے ایک آت دو مولی لوگوں کو بلایا انہوں نے مگر وہاں نظر میں یہ تھا کہ آپ صرف ہفتے میں ایک دن اس کرپچر کے لئے آنے بھٹا جو ہے اسکول میں دینی تعلیم کے لئے آپ جا سکتے ہیں باقی اسکول تائم کرنے کے ذات نہیں تھی لیکن بارہ نیشن لوگوں نے وہاں اپنا اسکول تائم کیا تھا اور میں اسی میں پڑھاتا رہا وہاں بچے اسکول سے چھوٹنے کے بعد آتے تھے لیکن ان کے پاس اتنا ہوں ورک ہوتا تھا کہ سو سے پانچ سے سیٹر میں جانے کے بعد اسکول آنا چھوڑ دیتے تھے میں نے ان لوگوں کو یاد دیانی کرائی کہ بھئی آپ لوگ آئے تھے تو جن لوگوں کے ذریعے سے اسکول کے تھے اسلام پہنچا تھا اور ان کے اور آپ فراموش کر دیئے آپ لوگ اپنے بچوں کے مستقل کا بھی خیال کیجئے اور اپنے دین کو صحیح شکل میں پیش کیجئے اشارتہ تھوڑی مدت میں یہاں اسکول کا حال بدل جائے گا اس لئے کہ رب و نسل کے پیر میں افریقنوں کو متاثر کر رکھا تھا وہ پیچھے رہ گئے تھے اور اس کو تراش تھی کہ ہم ان کو صحیح رحمائی کرنے والا ہم کو ملے چنانچہ دانی جاپ انورسٹی پر یا ملیشیا میں ایک شخص تھا وہ ملازم تھا لائبریری میں وایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اسلامی تعلیمات سے کچھ ناس کرا جائے اس لئے کہ ہم کو جو ہے ہماری تعلیم کا کوئی نظم نہیں اور ہماری خیدر کا کوئی نظم نہیں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کی تربیت کا بھی کوئی نظم نہیں ہے تو اس کا نظم ہونا چاہیے مگر وہاں جو لوگ گئے تھے وہ اس سے غافل ہے اور اس سے ملک کے حالات بھی بڑھ گئے میرا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ لوگوں کو توفیق دی ہے اپنا گھر مارچ کو کر کر آئے تیار کے لئے دی اور آج کے لئے دی ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے اپنے دین کو باقی رکھا ہے اس ملک میں دین کی تبلیغ کا بہت بڑا کیا کرتے ہیں کہ موقع ہے اور ابھی ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو آپ کہتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آمفر صدر کے زمانے میں دین کی بات پر عمل کرنا وہ جتنا آسان ہے 
کے پرانے کے زمانہ آئے گا کہ وہ اس کے ایک معمولی حصے پر عمل کرنے کا ثواب تمہارے عمل کرنے کے برابر ہوگا تو یہاں پر ہم جو کوشش کریں تو اس سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو صحیح اسلام صحیح شکل میں پیش کریں اپنے تمام معاملات ہیں ہماری یہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے دین کو عبادات کا تک محفوظ محسوس کر رکھا ہے صرف نماز قوم زکوٰۃ اور حج انہی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل یہ ہے اور باقی جو معاملات ہیں ہمارے تجارت کے ہوں گھر میں کیسا ہونا چاہیے بازار میں کیسا ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونا چاہیے معاملات کو ہم نے اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے وہ لوگ جو پہنچے تو انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ معاملات کو اپنے ضرورت سے تھا ان کی ایمانداری ان کی جانت ان کا اخلاق تھا اس نے لوگوں کو متاثر کیا اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہیں بھی رہے کہ ہم جو ہے ہم نے جس نبی کی رسالت کا اقرار کیا ہے جس اللہ کی مردانے کا اقرار کیا ہے اس کا جو کلیمہ ہے اور اس کا جو مفہوم ہے اس کو جن اپنی زندگی میں ناصر کریں ہم کا سب سے صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ رسول آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس سے میں جنرل داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا کل رائے رائے اللہ سے مستقل تم رائے رائے اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت کا بندگی کا وہ سیخ نہیں ہے اس پر جم کر کے رہو یہ ایک نام ایک تھوڑا سا لفظ ہے لیکن جب اپنے اندر انسان کی زندگی کا پورا کیا کہتے ہیں کہ خاطہ رکھتا ہے جب ہم نے لائے رائے اللہ رسول اللہ کا ہم نے اقرار کیا تو آپ ہم کو ملے گا کہ قرآن ہم کو کیا حکم دیتا ہے آپ کی زندگی جو قرآن کی عملی تفسیر ہے اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اگر اس کو ہم نے زندگی میں نافذ کریں تو ہم کو نہ بہت زیادہ لمبے چھوڑے جیسے کی ضرورت ہے نہ تقریر کرنے کی ضرورت ہے نہ کیا کہتے ہیں کہ اجتماع کی ضرورت ہے صرف اگر ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کریں تو سامنے والا ہماری زندگی کو دیکھ کر کے ہماری جانکاری کو دیکھ کر کے اور دین پر عمل کو دیکھ کر کے خود بہت اچھے ہوگا ہم کو اتنے زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دین کو صرف مسجد تک محبوب محدود کر رکھا ہے اور اس کو اب دوسرے معاملات میں ہم نے اس کو نافذ نہیں کیا ہماری تیار کیسے بن چاہیے اس طرح ہم نے تجارت کا بھی اصول بتایا بھی بچوں میں آپ نے کیسا ہو تو ان کے ساتھ کیسا ہو سلوک ہونا چاہیے پڑوسیوں کے ہمارے کیا حقوق ہیں دوسروں کے ہمارے پر کیا حقوق ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے اللہ ماشاء اللہ اگر ہم اسلام پر پورے طور پر عمل کر رہا ہوں تو ان شاء اللہ جو ہے وہ مستقبل آئندہ جو ہے یہ اسلام کا ہے اور لوگ تیزی کے ساتھ حق کی تلاش میں سرگردہ ہیں اور جہاں ان کو ان کا مطلوب مل جاتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تلاش کریں ہم تو باہر رہ کر کے اخبارات سے نہیں پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یورپ میں یا اور دوسرے ممالک میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور جو لوگ کی اسلام کا مطالعہ کر کے اس کے حق خانے کو پہنچاتے ہیں ان کے اندر زیادہ وقت تک یہ بیت وارم ہوں گے جو پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم نے چند چیزوں چند چیزوں کو یا چند رسم رسم و رواج کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیا اس کو اسلام سے مختلف کر دیا ہے یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کا اسلام بڑے بڑے نقصان کا باعث ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کے دین کو نہ بھولیں اور اس کو اس کے صحیح شکل میں پہنچانے کی کوشش کریں اور جو چیز ہم کو ایک معلوم نہیں ہے اہل علم سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں فرمایا گیا کہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا اور اللہ جو لوگ بھی جانتے ہیں یہ علم ہے جن پر آپ کو اعتماد ہو آپ ان سے پوچھ کر کے اپنی زندگی کا راستہ متحد کیجیے یہ نہ ہو کہ ہم نے چند خلاف پڑھ لیں اور اپنا علم محدود ہے تو اسی پر ہم نہ جائیں اسی پر دوسروں کو عمل کرنے کی کوشش کریں خود اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دین کی دعوت دیں بغیر عمل کے اور اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تمہاری بات مؤثر نہیں مؤثر نہیں ہوگی صاحب اکرام نے فرمایا کہ جب قرآن کی بجائے نازل ہوتی تھی تو جب تک کہ ہم اس پر عمل کرنے نہیں کر لیتے تھے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر لیتے تھے عمل پیرا نہیں بجتے ہوتے بجتے تھے تب تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے صاحب کرام کا یہ عمل کار کی زندگی جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے اور جب تک کہ ہم اپنے پیشوا امام اعظم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیر تعلیم عمل پیرا نہیں ہوں گے ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر گئے صاحب کرام کی زندگی کو اس نہیں بنائیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزی اور مقال میں جو لشکر بھیجا تو ان کا بہت بڑا لشکر تھا آپ نے فرمایا کہ سنو تمہارے پاس نہ اس کی تعداد ہے نہ 
ہے اور اپنا اچھ لہا ہے اپنا ان کے پاس ہے ان کی تعداد بھی زیادہ ہے ان کے پاس اسلحے بھی سارے چیزیں ہیں تو تو اسلحے تم ہر اعتبار سے ان سے کم ہو لیکن اگر تم نے دین کے کے کو دامن سے دین کے دامن کو پکڑے رکھا تو ان شاء اللہ تم کے مقابلے ہو گئے تم کو تمہاری کامیابی صرف سی بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ ان کی دور دین تک تم صحیح طریقے سے بڑھ کر اور اس پر عمل کر عمل ہو چنانچہ ان کو تھوڑی تعداد ہونے کے بعد بھی اسلام آباد آباد بھی موقف میں مقابلے میں کامیابی حاصل ہے دین پر عمل کرنا ہے اور اسی پر ہماری اس کی کامیابی بھی ہے لئی یا سبرہ آخر و حاضر امت اس امت کے عرض کے آخر لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں سکتے جو اس لیے اس نے جب تک کہ وہ اگلے لوگوں کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں اور قرآن عجیب میں بھی زندگی کے عمل جو ہے اس کا کوئی دعا نہیں ہے اور انہی لوگوں کے لیے زندگی کامیابی آخر اس نے جو انہوں نے کہ اچھے عمل کے لیے کیے فرمائے گا ہی اللہ جنہا منو عامل صالح و حق قانت و حمد جنہا کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو لوگ جن لوگوں نے جو لوگ ایمان جائے اس کے ساتھ عمل سارے کو نہیں جوڑا ہے جو لوگ ایمان جائے اس کے ساتھ ساتھ عمل کیا ان کے لئے جو ہے جنات خلدوت اور تمام چیزہ ہیں تو ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے صرف دبان سے افراد ٹھیک ہے ہم نے کہہ لیا کہ ہم نے سنا کہ من خار لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے جس شخص نے جنت لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا ہے وہ لوگ جو جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے اعتاد میں گزاری اور ایک شخص جو اللہ تعالیٰ اللہ کا اقرار کرنے کے بعد پھر وہ بیعمل رہا کیا پر عمل رہا اور اسی پر اس کے افاد کی خدا ساتھ ساتھ تو دونوں برابر نہیں سکتے صرف ٹھیک ہے وہ جنت میں جائے گا لیکن اللہ چاہے تو اس کا عذاب سے عذاب سے چکنے کے بعد ہی جائے گا اللہ تعالیٰ کیا ہمارا پکر بزر اللہ عمل الزلابیر اللہ تعالیٰ پر دکر دور کرنے والا نہیں ہے تو جو لوگ بعمل ہیں جنہوں نے اللہ کے اعتاد میں عمل زندگی بزاری اور دو لوگ بعمل ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس لئے ہم کو عمل ہماری عملی زندگی درست ہونی چاہیے یہ ہے چند واقعی تھی جو میں نے آپ کے سامنے حرف تھی اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مجھ کو جو کچھ میں نے کہا پہلے مجھ کو خود سورہ پر کرنے کے طور پر عطا فرمائے اور تمام حاضرین کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی طور پر عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم So I have to translate all of that, inshallah. Um, we'll give a summary, inshallah. Uh, Sheikh began by mentioning that um, he's a student of knowledge, and he doesn't consider himself a big scholar. And he says that knowledge is a journey from the cradle to the grave. It never ends. And he says the day you think you have knowledge and you think you have something is the day you lost. So that's the first point he made. And then he reminded us that the greatest blessing that we enjoy is the blessing of Islam, of Hidayah. And that comes from knowledge. So knowledge is very, very important. And he said, uh, quoted the hadith that the ulama are the inheritors of the Prophet. Because the Prophet, they didn't leave any property, nor did they leave any wealth, but they left knowledge. So knowledge is the inheritance of the Prophet. It's very, very important. Then he mentioned some things about his personal life. Um, he said he was among the first batch of graduates of the University of Medina. And how many graduates there were, he said there were Bialis. And I don't know how much that is. In 42, okay. Four, there were 42 initial graduates of the University of Medina. And he said he remembers when uh, they graduated, Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, gave them some advice. And then they had a great mission and they had a great responsibility to go to different parts of the world. Most of them were sent to Africa. So he wound up somehow in Zimbabwe uh, in order to uh, teach people and, 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 and take this message. So it was a great response. The reason he's mentioning this is because there was a responsibility. It's not just you learn knowledge, but you have to act upon it, and it's your responsibility to convey it. And then he spent some time talking about the difficulties in Zimbabwe. Um, there were a number of uh, Muslim settlers that eventually their generation lost a deen. There were a lot of challenges where people were forced to become Christian or, or forced not to convert, forced to go to church and so on and so forth. And they spent some time, a lot of people, alhamdulillah, embraced Islam and they taught the generation to somehow hold on to the deen. And the reason he shared that story, because he says uh, here in this country there are many parallels. He's very happy that people are holding on to the deen 
in masajid like this and his, that's the most important thing that our deen wherever we go that's the most important thing that we have and then he emphasized towards the end and again this is a summary a very short summary um, the importance of acting upon knowledge knowledge is not just meant to be learned but it's meant to be implemented and he quoted um, you know the, the, the practice of the companions when the Quran was being revealed he said the companions themselves they said that whenever a verse was revealed they would memorize it but they would not go on to the next verse until they understood it and they implemented and acted upon what was in the verse this was the approach of the companions the amal is very very important so he says we all need to fix our own lives we don't need necessarily uh, long conferences or lectures but we all need to fix our lives very very simple if we make ourselves role models fix our lives and in order for other people to see us living Islam then things will change and he said um, there's a companion that came to the Prophet ﷺ. the Prophet gave him a very simple formula about how to enter Jannah he said قُلْ لَا إِلَهِ اللَّهِ say لَا إِلَهِ اللَّهِ ثُمَّ استقم. Just say the kalima and be firm and steadfast on that. So our whole lives have to be molded around the kalima. And then he emphasized that, unfortunately many of us, we've reduced the deen or religion to just rituals, which is very sad. Because Islam is not just about the masjid. It's not just about rituals. It's not just certain acts of worship. It's much broader than that. It's not just ibadat, but it's also mu'amalat. How we treat each other, how we act at our workplaces, how we live how we deal with in our business relationships, in the markets. So it's very, very important to look at Islam as in a holistic whole, uh, ibadat and mu'amalat, and tie everything together. And again, he emphasized again and again towards the end, it's all about the most important thing is the deen, but it's about acting upon what we learn. And this is a short summary of what the shaykh said. I'm sure I missed him, a lot of things. But if anyone wants to share something that was important that I missed, uh, feel free to do so. Um, I'll ask. Uh, okay. So, um, uh, before we move to the questions, our second guest today is Abdul Hussein. Uh, he's a graduate of Nadwatul Ulama in Lucknow. So he graduated from there. Then he did a degree in Arabic, and currently he's a teacher. Um, he teaches Arabic and he publishes things uh, in in Lucknow. So he's accompanying the Sheikh. Um, he also has high uh, isnads in hadith. He's read hadith to many scholars. So I'll ask uh, Sheikh Hassan to say a few words. خاص نہیں ہے اس کو دنیا کے لیے 
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط جو ہے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ماں ارسلنا کے اللہ رحمت للعالمین تو اس امت کا کام اور پچھلی امتوں کا آپ تاریخ کی روشنی میں صحابہ کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور دوسرے انبیاء کی آپ موازنہ کریں گے تو اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں کسی کی بیسر جو ہے نیل کے پاس ہوئی کسی کی بیسر جو ہے بلاد شام میں ہوئی یعنی نہروں کے کنارے جہاں سب سب تو شاداوی ہے کھیتیاں ہوتی تھی پھل پھول ساری چیزیں ہوتی تھی لیکن جب اس امت کا وجود ہوا تو اس کا بیسر کہاں اللہ نے فرمائی مکہ کے اندر جہاں نہ پیڑ ہے نہ پودا ہے غیر تیسرا آبادی کے اندر وہاں پر اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے اسے کام لینا تھا اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تم خیر امت مخرجت للناس تامرون بالمعروف و ترہون آن المنگر تو میرے دراتان اسلام بزرگ حضرات ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مدمئین نے جس طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کی تعلیمات کو نافذ کر کر کے اسلام کو گوشے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زائر شد و ہند میں ملیشیا انڈونیسیا ملیشیا وہاں پر آپ کو یہ تاریخ پڑھیں گے وہاں کی کہیں پر بھی آپ کو لڑائی جھگڑا یا جہاد کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلا وہاں پر ٹوٹل اپنے اخلاق کے ذریعے سے مسلمان یہاں سے عربوں عرب عرب دنیا سے جا کر کے کشتیوں سے پہلی جہازوں سے شیف کے ذریعے سے وہاں جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں مارکیٹ میں جا رہے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے ایک آدمی اعظام دے رہا بکیا لوگ اس کے پیچھے اس کی اقضاء کر رہے ہیں معاملات کا اتنا اچھا اس نے معاملہ رکھتے تھے کہ ایک تاجر وہاں اگر اتھار لگا کر کے آ رہا ہے تو دوسرے کاروباری کے ذریعے سے اس مال کو لینے کے لیے یا اس کا بکیا ادا کرنے کے لیے وہ دوسرے کے ذریعے پہتے ہیں آپ دیکھیں کہ آج جو ملیشیا انڈونیشیا برنائی یہ پورے کے پورے جو ہے سب مسلمان ہیں وہ دیکھ جاتے ہیں ان کی زندگی قرآن کا مطلوب مسلمان جو ہونا چاہیے اسلام کا جو مطلوب مسلمان ہونا چاہیے اس کی روشنی دے آج جو ہے اسی کی ضرورت ہے کہ آج جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنا کو قرآن کی تعلیمات کو اسلام کے مطلوب انسان اور مسلمان کا مطلوب مسلمان بنے کی ضرورت ہے آج جو ہے ہم نماز اپنی پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں یہ سب ہمارے شخصی معاملات ہیں اس کا معاشرے کو اوپر ہمارا کیا اثر ہونا چاہیے ہم جب نصیب کے اندر رہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کتنا لگا ہوا ہے لیکن جب ہی جیسے ہی ہم لوگ نصیب سے باہر جاتے ہیں تو ہمارا لین دین مفتگو رحم سہن طریقہ معاشرتی زندگی یہ سب اس کے عکس نظر آتی ہے جب کی اسلام اور قرآن کا مطلوب انسان ہوا ہے کہ جس طریقے سے اس کی نصیب کے اندر زندگی گزرتی ہے اس سے بھی بہتر چاک چوبن زندگی لین دن کے معاملات میں کاروبار کے اندر میں اسلام کی صداقت اسلام کی صحیح نمائندگی ہونی چاہیے تو میں کوئی خطیب نہیں کوئی مقرر نہیں انہی سب چند چیزوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اسلام اور قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کے اندر اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے کا فریضہ بہتر ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا الحمد للہ السلام My name is Abzal Hussain Abdus Sattas and my father name Abdus Sattas. I am learning from Gurakhanpur in Tunisia, Uttar Pradesh, Lakhnav, North India. And I carry a master degree in Akhri from the University of Delhi. And before master degree, I take Shahada Almiya from the Dutur Al-Malik. Now I am working, working uh, as a director of Al-Halal Foundation. Al-Halal Foundation is located uh, in Delhi. Uh, 
and uh, we have uh, 12 stories in uh, uh, in villages. Uh, three schools are uh, from K to 10th, uh, 12th, yeah. 10th plus 2. The three are recognized by UP government, Uttar Pradesh government. There is uh, four, how more than 4,000 students. Uh, girls and boys have separate classes. And uh, other school, Kulia Imam Nekai. That school is issued Almiya Shah. And uh, we have two academy for Purani Kareem. Mahdur Purani Kareem for Tafil. There are uh, states in hostel 300 students. Society provides him a culture of food and lodging, all the things. This is, uh, and we are publishing a magazine, Nawai Islam, from uh, 32 years. Continue is. Uh,